What's up mga kabro? And then panibagong araw, panibagong video na naman tayo ano. At ang ating gagawin is, bibigyan natin ng part 2 yung video ko na how to verify Gcash using PIN ID. Uh, may mga ilang cases, may mga ilang situations na nagkameron ng problema. And for today's video, susolusyonan natin lahat yan ano mga kabro. So kung gusto mo malaman lahat ng yan, stay tuned and panoorin mo to. So wait mga kabro, no? kung first time ako mapanood and first time mo dito sa channel ko Please don't forget to subscribe, like, comment, and share And don't forget to hit the notification bell para updated ka sa lahat ng video na aking gagawin All about e-money applications, all about e-money services, all about e-money applications Ayan, maasahan mo ako dyan And for those people na kailangan ng assistance ko Just call me on my mobile number 0951-127-1148 Stay safe and get blessed! The most common problem na nai-encounter ng mga karamihan mga kabro is kung acceptable daw ba ang green ID o yung bagong ID na nilabas ng BIR. So ito yung sagot ano, the answer is no. Hindi pa siya nire-recognize ng system kasi bago nga siya. And based on my subscribers and viewers, wala pa talaga na be-verify or na be-verify gamit ang bagong ID na yan. So, update ko kagad kayo mga kabro, just in case na nakapagpa-verify na ako or na-verified ko na yung ibang Gcash account ko gamit ang um, bagong ID or yung bagong TIN ID. The second problem mga kabro is, bakit daw ba sa ibang Gcash application is wala yung GOCC na sa list of ID? At mga kabro, ano, may dalawa tayong ways. Actually, four siya, pero discuss muna natin yung two ways. The first thing is, um, refresh natin yung Gcash application. Para magawa natin yan, um, i-cancel natin yung current operation. What I mean is, i-close natin yung Gcash application, tapos i-open ulit natin. And kung hindi pa rin, and wala pa rin yung GOCC doon, try natin i-clear data. So yung process ng pag-clear data is nandito sa video na ito. Ayan, ito na rin yung title mga kabarong. Search nyo lang dito sa aking channel, nandito yan. Kasi medyo may process yung pag-clear ng data sa settings. Pero kung alam nyo na, ayan, um, i-clear data nyo na lang yung Gcash application. Pangalawa, kung meron dyang others and wala naman GOCC, just click the others na lang. Huwag na yung GOCC. Pwede din naman yun. Consider as others din naman yung ID na yun. After 3 ways na yun, tapos hindi para nagkaigi, the last resource na gagawin natin is magpapasa tayo ng ating submission using Help Center or the Submit a Ticket. So, paano ba yung process nun? So, andito sa video na ito yung process. Medyo may process din talaga siya. Medyo mahaba. Kaya, dito nyo lang panoorin. Ito na rin naman yung title. Ano? Search nyo lang dito sa aking channel. Third problem mga kabro, ano, karamihan din nangyayari ito, ano, ang dami ding comments na to. Sabi, bakit daw ba hindi na-approve sa first attempt nila? Ito, it's either, ang ginamit mong ID ay yung bago nga, yung green ID na yon. And the second one is, uh, medyo malabo yung ating um, pictures, pagkakakapture, and yung sa ID. Ngayon ang gagawin natin, ano, kapag hindi tayo na-approvahan ng isang beses, itry lang natin ng itry kasi iba't iba din naman mga kabro, yung review niyan, iba't ibang tao din naman sa system. Kaya ito mga kabro yung gagawin natin, ano, um, kapag hindi tayo na-approvahan, um, huwag kayo mawala ng pag-asa, um, itry lang natin ng itry hanggang sa ma-verify tayo kung lumang ID yung gamit nyo. Ayan, ma-verify kayo dyan, tapos ayusin nyo na lang yung pagpipicture ng ID and pagpipicture sa ating selfie para mas malinaw, mas maganda yung resulta. The fourth problem mga kabro is, I think nalito lang siya dito or na curious lang siya dito sa bagay na ito. May nag-comment kasi. Sabi niya, alin ba dito yung ilalagay sir na ID number? Yung nasa harap ba na pin or yung nasa likod? Kasi may number din sa likod, di ba? So, ito mga kabro yung sagot ano, um, since pin ID ang gamit natin, yung pin ang ating ilalagay, yung nasa harap na numbers, yung mga digits na sa harap ng ID. So, yun mga kabro yung ating ilalagay pagdating sa application. The fifth question mga kabro, ano? Or the fifth problem. So, bakit hindi daw ba nagpapasa yung mga pictures na kinakapture nila during the application? Ito mga kabro, yung proper way. So, nabanggit ko na rin naman yata ito dun sa aking first video. Ano? O, ulitin ko lang, baka hindi kasi um, naintindihan. Kapag pipicturean nyo yung teen ID, dapat naka-portrait. Hindi nakahiga yung cellphone. Portrait. Tapos, isa pa sa napaka-importante is dapat yung ID natin ay nasa white background. So, maglagay kayo ng papel dyan or bond paper, basta plain white. Okay na yun, ano? Kasi para ma-highlight lang yung ID natin. And huwag kayong gagamit ng flash, mga kabarano. Bakit? Kasi laminated yung ating ID, eh. 
So magkakamera ng reflection yung light tapos matatabunan yung ibang information info kaya hindi nababasa ng system. Kaya nagkakamera ng problema or unclear. So ayun mga kabro yung ating gagawin sa pagtitake ng ID. Pang-anim na katanungan mga kabro ano ito? Laminated daw ba? Or kahit hindi laminated na ipasa natin yung teen ID. So, mahalaga mga kabro na laminated. Required ng system na laminated dapat ang teen ID. So, kapag hindi siya laminated, um, parang hindi kasi formal yung type ng ID. Kaya, hindi required na um, laminated. Hindi din inaaprobahan ng system kapag hindi siya laminated. Kaya, mahalaga na laminated mga kabro. The next problem or the seventh problem mga kabro, ano? So, ito yung tanong nila. Bakit daw ba ang tagal-tagal na hindi pa sila na-verify? So, yung iba kasi, meron 24 hours, meron hours lang, meron minutes, na-verify ka agad. And nagtataka yung iba, bakit daw ba ang tagal? So, this is the answer mga kabro. Ano? Usually, 24 hours lang talaga yung allotted para sa verification process ng isang Gcash account. Ngayon, nagkakamero ng delay due to the volume of tickets of requests sa system. Ngayon, nangihintay natin, 1 day to 1 week. And ayun, meron pang worst na situation, ano? may nareceive ako niyang comment na yan and nag-PM sa akin. Almost 1 month siyang nag-verify ng kanyang account using the TIN ID and 1 month siya bago na-verify. So, ayun lang, ano? tsaga-tsaga lang sa pag-a-apply kasi, ayun nga sabi ko sa video kanina na ito, ano? um, iba-iba yung nagpa-process ng ating verification process. Kaya, there are times na hindi approved dun sa iba and na-approve dun sa ibang officer ng system. Kaya yun mga kabro, ano, magiging tayo ng 1 day to 3 days and 1 day to 1 week and 1 day to 1 month. So, ayun yung mga range ng days para tayo ay ma-verify sa Gcash. The last but not least is itong katanungan na to. Paano daw ba malalaman kung verify na ang isang account sa Gcash using TIN ID? So, ito mga kabro yung answer, no? may dalawang way tayo dyan. May dalawang ways. First way is, may magma-message siya atin, no? text message, SMS, dito sa ating cellphone, na congratulations, verified na yung ating account. So, yun lang. Um, may magte-text sa atin. And pangalwa, um, i-check natin sa ating Gcash application. Kapag nagkameron na ng check yung three circles dyan, ito ano mga kabro, yan, verified na yan. So, ibig sabihin, upgraded na yung account natin. So, yun lang yung dalawang way para malaman natin yung ating account na verified na. So, ayun lang mga kabro yung mga problems, yung mga common problems na na-encounter natin. And, I hope na nakatulong ito sa inyo para ma-verify yung inyong account. Thank you so much support mga kabro. No? Stay safe and God bless!